तो हेलो बंधुरा आशा करी तुम्हारा सब भलो अचो तो आज के पोएमटार सम्पर्मी विशेष किसू बोलना मैं ये एत सुंदर एक पोएम जे पोएमटा के एक्सप्लानेशन कर एक्सप्लेन करार मत क्षमता जो आना निजे जानी ना एक्चुअलि जीवन सब थे जो को पोएम थे इन्सपिरेशन पे हमें दोटो पोएम आ तो द लास्ट रईट टूगेदार और एक हे द ओ टू द नाइट एंगल ये दुईटा पोएम युटा पोएम एकदम मैं इन्सपिरेशनल पोएम एखान खूब ही मैं हमें अवश्य सत्य मैं यो पोएमर का चिर ऋणी थकब तो ये लाइफे तो ये द लास्ट रईट टूगेदार तो ये एक लाभ पोएम लेखा एवं आर देखा सब थे मैं जदि को सब थे भलो लाभ पोएम थे से अवश्य द लास्ट रईट टूगेदार एवं एवं तुम्हारा जो जो ब्राउनिंग की एक भिक्टोरियन पोएट और भिक्टोरियन जुगे जे कैक जन कवि जन्मग्रहण कर विख्यात विख्यात जमन आलफ्रेड टेनिसन तपर हे मैथु आर्नल्ड तो ता क्यों अन् टाइप कविता लिखे तर कवित मध्य लाभ छोआ अवश्य छो कटा ना क्यों भिक्टोरियन जुगे थे ब्राउनिंग क्योंकि एकदम सारा जीवन धरे बला चले एक प्रेमे कविता लिखे गेन और इंग्लिश लिटारेचारे सब थे क्योंकि बेस्ट अब द बेस्ट जो लाभ पोएम ग्लोथ ये क्यों रबार्ट ब्राउनिंग क्यों लिखे गेन तो चलो बंधु ये पोएमटा ये पोएमटा जो देखी तो यर विषय वस्तुता कि तो ये क्योंकि ग्लोरिफिकेशन अफ फेलिवर ऊपर निर्मित मैंने बंधुरा कि जीवन सब समय स्ट्रागल करी तई तो जीवने को पवार जो सब समय सब समय चेष्टा करी और जो से ना पाई से अवश्य भेगे पड़ार ही कथा कारण अनेक दिन मानुष चेष्टा कर जो को ना पाए तो तक अवश्य मानुषर खराब लागे और जो से व्यर्थ है से प्रचेषा तर अवश्य खराब लागार कथा तो से मुहूर्ते जो मानुषर जे एकदम सब किस मैं शेष हो जाए ना तो ये क्योंकि से देखान आ मैंने पोएमटा हे ग्लोरिफिकेशन अफ फेलिवर मैं फेलिवर मध्य कि ग्लोरिफाई करार किस आ पृथ्वी से सब किस जो शेष हो जाए ना तो सेटाई क्योंकि देखिए तो ये पोएमटा एर सीचुएशन जो देखी मैं एर जो बैकग्राउंड बोलो ना एर जो स्टोरी लाइन से देखी ताबा देखो जो ये जो न्यारेटर पोएट आ तो न्यारेटर पोएट ओ हाँ और एक कथा बोली पोएमटा ये क्योंकि एक ड्रामाटिक मनोलग एवं भिक्टोरियन जुगे मैंने ड्रामाटिक मनोलग अने आगे थे शेक्सपियर जे लिखे गे ड्रामाटिक मनोलग अवश्य तरह मध्य छो तो ये परफेक्शनिस्ट मैं परफेक्शनिस्ट छे रबार्ट ब्राउनिंग एवं ड्रामाटिक मनोलग मैंने तर विभिन्न पोएम जमन माइ लास्ट डाचेस फ्रा लिप्पलिपि तो ये पोएमगुल पढ़ले बोझा जाए जो स्पीकार अर्थात एखे जो न्यारेटर अर्थात स्पीकार जो मन जो एनालिसिस रबार्ट ब्राउनिंग कत सूंदर भाव करें एक क्यारेक्टर की एक क्रिटिकल सीचुएशने नहीं जानार कवित वैशिष्ट्यगल ए रकम ही जो को इसे के एक मैं को व्यक्ति के किबा को जिनि के एक क्रिटिकल सीचुएशने नहीं जान से मुहूर्ते मन स्टाडी करार चेषा करें ये रबार्ट ब्राउनिंग तो ये पोएमटा ये एक ड्रामाटिक मनोलग ए ड्रामाटिक मनोलगे तुम्हारा बैशिष्ट्य जो जखने एक स्पीकार थकें और एक जो सैलेंट लिसनार थे एक जन ना एक बार एकाधिक सैलेंट लिसनार थकते परे कि तरा को कथा बना मैं तरह जो प्रेजेंस ये क्योंकि सम्पूर्ण क्यों बोझा जाए बोल तो ये सम्पूर्ण क्योंकि बोझा जाए जो स्पीकार तर निजस्व कथा बलार मध्य दिए मैं तर कथा उल्लेख करें तर भावभंगीमार माध्यम बुझते रिडार्सरा बुझते सैलेंट लिसनार्सरा क्यों उपस्थित आई तो चलो बंधुरा पोएमटा एक देखी तो ये पोएमटार ओ जे मैं खूब ही सीम्पल एक इसे जो एक प्रेमिक अर्थात इन्हें जो लाभार से सत आठ बस प्रेम करार पर रिजेक्शन पे तो क्या देखा हो जे तो बा बोले छे, जे तुम्हें इखाने जे जे तो जे 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 जो तुम्हें ये आसो तुम्हारे कि कथा आए रिजेक्ट लाभार गए देखते पें प्रेमिकार मुख थे सुनते रिजेक्टेड अर्थात सत आठ बस क्योंकि एखे सत आठ बस ना एखे क्योंकि एक स्कोडर कथा बला आज है मैं टोयेंटी इयार्स मैं टोयेंटी इयार्स मैं इन्हें बोले जीवन जो जो दिनगुलो दिए तर बनीमय लास्ट रईट पाची मैं ये स्कोर टोयेंटी इयार्सर कथा क्या लेखा आज है क्योंकि हाँ इन्हें बला आज पुरो जो तरह जीवन जो कल से क्योंकि ये मेटार पिछने से दिए बनीमय क्योंकि से पाय तो अवशेषे से रिजेक्शन पे तो रकम एक सीचुएशने क्योंकि पोएमटा बंधुरा मैं लेखा और कि तो बंधुरा चलो ये पोएमटा शुरू करी तो देखो खूब सुंदर एक पोएम पोएम एक्सप्लेन करार क्षमता सत्य नहीं तो देखो प्रथम जो लाइन ओ हाँ ये क्योंकि दस दस टाइम स्टैंडार पोएम बंधुरा अनेक बड़ो एक पोएम कि बोलब और तो ये बला आज है जो आई सेट दें डेयरेस्ट सेंस इट इज शो बोलिए 
যে ডিয়ারেস্ট মানে ডিয়ারেস্ট মানে বন্ধুরা বুঝতে পারছো তার যে এখানে প্রেমিকা তার যে লেডি লাভ তাকে বলছে যে সিন সিটি শো বলছে যা হওয়ার তো হয়ে গেছে যে সিন সিটি শো যা হওয়ার হয়ে গেছে সিন্স নাও অ্যাট লেন্থ মাই ফেট আই নো যে যেহেতু এই মানে এই মুহূর্তে অবশেষে আমি আমার ফেট বুঝতে পারলাম আমি আমার আমি যে কি পাবো মানে আমি আমার যে ভাগ্য আমার ভাগ্যে যে এটাই লেখা ছিল আমি বুঝতে পারলাম যে মানে এখানে যে রিজেকশান তাকে বলেছে যে হয়তো বা আমি আর এরপরে আমাদের রিলেশনশিপটা কন্টিনিউ করতে পারবো না তো সেটার কথা বলা আছে বলছে সিন্স নাথিং অল মাই লাভ অ্যাভেলস সিন্স অল মাই লাইফ সিমড মিন ফর ফেলস বলছে সিন্স নাথিং অল মাই লাভ অ্যাভেলস বলছে আমার ভালোবাসা আমি যতই তোমাকে ভালোবাসি না কেন আমার যে এই যে চেষ্টা তোমাকে ভালোবাসার যে এই যে চেষ্টা আমি কিন্তু কোনো কিছুই পেলাম না মানে আমি যে এত চেষ্টা করে তোমার এত খোঁজ খবর নিয়ে এত দিন ভালোবেসে যে এত চেষ্টা করলাম তোমাকে পাওয়ার জন্য কিন্তু তোমাকে কিন্তু আমি কোনো দিনও পাই নেই তো মানে আমি পেলাম না আর কি আমি রিজেকশান পেলাম মানে পেলাম না আমার যে এত যে প্রচেষ্টা এত যে ট্রাই সব কি বিফলে গেল তো সিন্স অল মাই লাইফ সিমড মিন ফর ফেলস বলছে আমার জীবনে যা উদ্দেশ্য ছিল আমি তোমাকে পাওয়ার জন্য এই জীবনে তুমি আমার হবে তো এটাও আমার কাছে একটা উদ্দেশ্য ছিল তো এটা আমি পাইনি তো এটা আমার কি আমার যে এই যে আমার যে এই যে তোমাকে পাওয়ার যে উদ্দেশ্যটা ছিল এটা কি ফেলস মানে ব্যর্থ হয়ে গেল সিন্স দিস ওয়াজ রিটেন অ্যান্ড নিডস মাস্ট বি এবং তিনি বলছেন যে দেখো এটা হওয়ারই ছিল তার কারণ কি এটা তো রিটেন ছিল এটা তো প্রি ডেস্টাইন ছিল ভগবান এটা অলরেডি আগে লিখেই রেখেছিলেন যে তুমি হয়তোবা একটা স্কোর মানে একটা পূর্ণ জৈবন তুমি দিও তো কোনো মেয়ের পিছনে তুমি দিবা এবং শেষ পর্যন্ত তুমি কিন্তু কিছু জীবনে পাবে না তো এটা লেখারই ছিল মানে এটা লেখাই ছিল আমার কপালে এটা আমার জীবনে লেখাই ছিল আমার ভাগ্যে লেখাই ছিল অ্যান্ড নিডস মাস্ট বি এবং এটা প্রয়োজন ছিল এই ঘটনাটা হওয়ার যেহেতু আমার লেখা ছিল সুতরাং এটা হতোই তো সুতরাং এটা নিয়ে মন খারাপ করো না তো তো মাই হোল হার্ট রাইজেস আপ টু ব্লিস তো আমার হৃদয় তুমি মনে করো না আমার যে হৃদয় সেটা কমপ্লিট যে হৃদয়টা সেটা তোমাকে ব্লেস করছে তুমি যে ভাবছো যে তোমার এই যে রিজেকশন পেয়ে যে আমার মন খারাপ হবে তুমি তাতে ইসে করো না যে এই এই যে ঘটনাটা হওয়ার ছিল মানে আমি জানি যে তোমাকে ভালোবেসে তো আমি কোনোদিনও পাবো না তো সেটা হওয়ারই ছিল এবং এটা হতই তো সুতরাং এতে তোমার কোনো দোষ নেই এতে বড় অংশ আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি যে ইয়োর নেম ইন প্রাইট অ্যান্ড থ্যাঙ্কফুলনেস এবং তোমার যে নাম সেটা আমি গর্ব করে নেই এবং এবং তুমি যে আমার সঙ্গে এতদিন রিলেশনশিপে ছিলে সেটা নিয়ে আমার প্রাইড ফিল হয় আমি সেটাকে নিয়ে গর্ব করি অ্যান্ড থ্যাঙ্কফুলনেস এবং আমি তোমার কাছে একদম চিরঋণী টেক ব্যাক দ্য হোপ ইউ গেভ আই ক্লেম বলছে টেক ব্যাক দ্য হোপ ইউ গেভ যে দেখো তুমি আমার এই যে রিলেশনশিপটা চলাকালীন তুমি যে আমার সঙ্গে যে মানে আমার কাছে যে তুমি যে আমাকে আশা দেখিয়েছিলে যে মনে করো দুজন নিয়ে দুজন মিলে একটা ঘর করব একটা সংসার করব এই যে আশাটা তুমি আমাকে দেখিয়েছিলে বলছে আই ক্লেম বলছে টেক ব্যাক দ্য হোপ বলছে এই সমস্ত যে হোপ এই যে এত সুন্দর একটা মানে একসঙ্গে থাকার যে সারা জীবন একসঙ্গে থাকব এই যে একটা আশা তুমি দেখিয়েছিলে এটা তুমি নিয়ে নাও মানে এক সময় তো আমাকে তুমি এই আশাটা দিয়েছিলে তো এখন তুমি নিয়ে নাও কোনো সমস্যা নেই আই ক্লেম অনলি এ মেমোরি অব দ্য সেম আমি শুধু তোমার সঙ্গে কাটানো এই যে মুহূর্তগুলো আমি শুধু সেগুলোকেই মেমোরি হিসেবে রাখতে চাই আমি আর কিছু চাই না এমনটা নয় যে তুমি চলে যাওয়ার সাথে সাথে তোমার যে মেমোরিগুলো আমি আমার মাথা থেকে মুছে দেব আমি আমার অন্তর থেকে মুছে দেব এরকমটা নয় আমি সেই মেমোরিগুলো আমার মনের মধ্যে অবশ্যই রাখবো অ্যান্ড দিস বিসাইড ইফ উইল নট ব্লেম ইউর লিভ ফর ওয়ান মোর লাস্ট রাইট উইথ মি এবং বলছে অ্যান্ড দিস বিসাইড এবং এর পাশাপাশি এর পাশাপাশি আমার ফেট তো আমি বুঝতে পেরেছি অ্যান্ড ইফ ইউ উইল নট ব্লেম এবং যদি তুমি দোষ না নাও যদি তুমি দোষ না নাও আমি একটা তোমাকে কথা বলি মানে এই যে দেখো এই যে আমার সঙ্গে তুমি দেখা করতে এসেছো এবং তোমার সঙ্গে আমি রিজেকশন পেলাম এরপর হয়তো বা আমার সঙ্গে তুমি তো আর কোনো দিনও দেখা করবে না আর এরকমটা করে দেখা করা কোনো দিনও সম্ভবও নয় কারণ একটা ব্রেক আপ হওয়ার পর কেউ কারোর সঙ্গে আগের মতো রিলেশনশিপ থাকেও না আর ওইভাবে দেখা হওয়া সম্ভব নয় তো বলছে ইয়োর লিভ ফর ওয়ান মোর রাই লাস্ট রাইট উইথ মি তবে আমি ইসে করব যে তুমি যদি আমার সঙ্গে একবার লাস্ট রাইট করো মানে আমার সঙ্গে বন্ধুরা পাশাপাশি যদি মানে ঘোড়ায় চড়ে আমার সঙ্গে যদি ঘোর শোয়ার করো মানে এখানে যে মানে এখানে যে লাভারে যে খোয়াইস ছিল মনের যে খোয়াইস ছিল সেটা হচ্ছে তার সমস্ত হচ্ছে তো অল ওভার এই রিলেশনশিপে যা ছিল সমস্ত হয়ে গেছে এটা যে লাস্ট যে তার ইচ্ছাটা ছিল তো সেই ইচ্ছাটা পূরণ করার কথা মানে তিনি
তাকে নিয়ে তিনি ঘোড়ায় চড়ে জাস্ট কিছু দূর যাবেন এটাই তার লাস্ট চিহ্ন হিসেবে হয়তো বা থাকবে মানে এটাই তার আবদার ছিল তো এখানে তাই বলা আছে যে ইউর লিভ ফর ওয়ান মোর লাস্ট রাইড উইথ মি বলছে তুমি অন্তত পক্ষে একবার লাস্ট রাইড একবার লাস্ট কিছু দূর আমার সঙ্গে ঘোড়ায় আমরা একসঙ্গে চড়ব তো সেইটা অন্তত পক্ষে তুমি আমার যে আবদার সেটা রাখো মানে এটা এই কথায় বলা আছে তো মাই মিস্ট্রেস বেন্ড দ্যাট ব্রো অব হার্টস দোস ডিপ ডার্ক আইস হোয়ার প্রাই ডিমার্স বলছে মাই মিস্ট্রেস বেন্ড দ্যাট ব্রো অব হার্টস বলছে এই কথা শুনে এই কথা শুনে একজন মিস্ট্রেস অর্থাৎ একজন লেডি লাভ একজন তার প্রেমিকার কি অবস্থা হবে বলো তো এই কথা শুনে তার কি সে তো সবই মাত্র ছেলেটাকে রিজেকশান দিয়ে দিল না মানে পূর্ণ জৈবন এসে কুড়িটা বছর তার পিছনে ঘুরেছে অথচ তাকে এই মুহূর্তে সে লাস্ট মানে স্টেজে এসে হয়তো বা তাকে সে রিজেক্ট করছে তো এই মুহূর্তে যখন সে তার যে প্রেমিকের যে আবদার সে শুনতে পেল মানে জানতে পারল পারলো তার চোখগুলো কি নিচু হয়ে গেল সে মুখটা নিচে নামালো যে সে কি করবে মানে তার যে ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশান সে কি করবে এখন দোস ডার্ক ডিপ আইস হোয়ার প্রাই ডিমার্স অথচ তার যে ডিপ অর্থাৎ কালো একদম গভীর যে চোখগুলো সেখানে কিন্তু কিছুটা প্রাইডও দেখা দিল যে হ্যাঁ আমি হয়তো বা ঘুরবো না মানে তোমার সঙ্গে আর যাবো না কিন্তু আবার মানে কি বলবো হোয়েন পিটি উড বি সফনিং থ্রো তো সুতরাং তার চোখে যে শুধু অহংকার দেখা দিল এটা কথাও নয় তো তার চোখে কিংবা তার হৃদয়ে তখন কিন্তু পিটিও দেখা দিল মানে করোনাও হলো তার করোনা তো হওয়ারই কথা বন্ধুরা দেখো তো টোয়েন্টি বছর যদি একজনের পিছনে দেওয়া যায় এবং সে শুধু রিজেকশানটাকে একদম মানে কি বলবো আর মানে এই এই এত ভালোভাবে মেনে নেয় তো সেটাকে সেখানে আর লাস্ট যে এই যে তার যে কথা সেটা না রাখা তো এটা মানে কি বলবো আর অবশ্যই যতই ইসে হোক না কেন কারো না কারো হৃদয়ের মানে যে ইসেটা আছে সেটা অবশ্যই সফট হবেই তো সেটাই বলছে যে হোয়েন পিটি উড বি এ সফেনিং থ্রো বলছে তার যে পিটি অর্থাৎ তার যে করোনা হলো তার প্রতি এবং তার বুকটা মানে তার মনটা যে একটু স্বাভাবিক ইসে সফট হলো সেটা বোঝা গেল তো ফিক্সড মি এ ব্রেদিং হোয়াইল অর টু উইথ লাইফ অর ডেথ ইন দ্য ব্যালেন্স রাইট বলছে ফিক্সড মি এ ব্রেদিং হোয়াইল আর টু মানে আমি প্রায় নিজে ফিক্সড হয়ে গেছিলাম সেই সময়টা মানে বোঝাই যাচ্ছে যে তার লাস্ট যে রাইটটা অর্থাৎ লাস্ট যে ইচ্ছাটা সেটা পূর্ণ হবে কি না তো একদম মানে দুই একবারে সে নিঃশ্বাস নিতে পেরেছে তো উইথ লাইফ অর ডেথ ইন দ্য ব্যালেন্স এবং এই সময় তার অবস্থা কিন্তু হয় মানে জীবন মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করছে যে হয়তো যদি সে যদি হ্যাঁ বলে তাহলে সে আবার জীবন ফিরে পাবে আর সে যদি না বলে তাহলে অবশ্যই সে হয়তো বা তার যে জীবন তার যে প্রাণ সে প্রাণটাকে সে হারিয়ে ফেলবে তো এই ধরনের একটা ব্যালেন্স করছিল তার সময় মানে ওকে তো বলছিল কি তো মানে কিছুক্ষণ তো সময় নেবে না তো এই যে কিছুক্ষণ যে সময় নেবে তো সেই সময়টার কথা কিন্তু এখানে বলা আছে মানে তার ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশানটা এখানে দেখানো আছে বলছে রাইট বলছে ঠিক আছে দ্য ব্লাড রিপ্লেন্সড মি অ্যাগেইন তো এই যে যখন বলল রাইট বলছে ঠিক আছে তো তখন তার যে শরীর এতক্ষণ ধরে তার কি লাইফ ডেথ সিচুয়েশান ছিল তার বাঁচা মরার একটা ইসে ছিল তার তো রক্ত চলাচল তার সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছিল যে এতদিন মানে ইসে করার পর লাস্ট যে তার ইচ্ছা সেটা পূর্ণ হবে কিনা সে জানতো যে এটা হয়তো বা আমার পূর্ণ হবে কিংবা হবে না তো এই যে তার ইসে ছিল তো যখন বলল রাইট বলছে হ্যাঁ ঠিক আছে তোমার যে লাস্ট ইচ্ছা সেটা আমি অবশ্যই পূরণ করব তো তখন তার মধ্যে ব্লাডটা যে আছে সেটা আবার রিসার্কুলেট হওয়া শুরু করলো বলছে এতক্ষণ তো ব্লাড সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল সেটা রিসার্কুলেট হওয়া শুরু করলো তো হ্যাঁ মাই লাস্ট থট ওয়াজ অ্যাট লাস্ট নট ভিন বলছে আমার লাস্ট থট আমার যে শেষ যে চিন্তা ভাবনা আমার যে শেষ ইচ্ছা আমার যে শেষ যে প্রচেষ্টা অন্তত পক্ষে সেটা বিফলে যায়নি আই অ্যান্ড মাই মিস্ট্রেস সাইড বাই সাইড শ্যাল বি টুগেদার ব্রেথ অ্যান্ড রাইট আমি এবং আমার যে প্রেমিকা আমার যে লেডি লাভ তারা কি করব আমরা সাইড বাই সাইড দুজনে আমরা কি করব যে আমরা দুজনেই পাশাপাশি একদম ঘোড়ায় চড়ে কিছু দূর যাব আর কি ব্রেথ অ্যান্ড রাইট আমরা নিঃশ্বাস নেব এবং আমরা ঘোড়ায় চড়ে অর্থাৎ কিছুক্ষণ রাইড করতে থাকব সো ওয়ান ডে মোর এম আই ডেইফাইড সুতরাং আর একটা দিনের জন্য অন্তত হলেও অন্তত পক্ষে হলেও আমি হেভেনলি ফিল করলাম মানে একজন মানুষের পক্ষে তার প্রিয় মানুষটার কাছে থাকা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কি তার হেভেনলি মনে হবে তে সে জানবে যে এই পৃথিবীতে সব থেকে সে কি ভালো জায়গা আছে তার মানে সিকিউরিটি তার আছে তো এই রকম একটা সে দেবত্ব অর্থাৎ সে মনে হলো যে সে যেন একদম পূর্ণ একজন দেবতায় পরিণত হয়ে গেছে মানে তার এতটা ভালো লাগছে যখন তার প্রেমিকা বলল যে হ্যাঁ আমি তোমার সঙ্গে রাইড করব হু নোস বাট দ্য ওয়ার্ল্ড মে ইন টু নাইট 
বলছে কে জানে যে এই যে আমরা দেখা সাক্ষাৎ করছি এই যে প্রেমিকার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হচ্ছে এরপরে হয়তো বা টোটালি পৃথিবীটাই ধ্বংস হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এই যে দুইটা স্ট্যান্ডার্ড শেষ হয়ে গেল এবার আমি আর একটু সামারিটা বলে নিই এই যে আমরা দেখবো যে হু নোজ বার দ্য ওয়ার্ল্ড মে এন টু নাইট তো এখানে যে লাভারের যে সাইকিক যে ইউনিভার্সালিটি সেখানে কিন্তু দেখানো আছে মানে এখানে যে লাভারের যে মানসিকতাটা কত বড় মানে কতটা মানে কি বলবো আর সেটাই এখানে কিন্তু দেখানো আছে এবং এবার যতই ওরা ঘোড়ায় যতটা চলতে থাকবে এবং আমরা দেখতে পারবো কিছু ডেসক্রিপশন তো দেওয়াই আছে প্লাস আমরা দেখতে পারবো যে এই যে তারা যখন ঘোড়ায় চলে যাচ্ছে না ইনি তখন রেজিগনেশন দিচ্ছেন মানে এই লাভারের কাজ থেকে এবং তিনি আর পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ প্রত্যেকটা ফিল্ডে যারা কাজ করে হয়তো তিনি সৈনিকের কথা একবার তুলছেন তিনি কোনো রাজনীতিবিদ অর্থাৎ পলিটিশিয়ানের কথা তুলছেন তিনি কোনো স্কালপচারের কথা তুলছেন তিনি কোনো কবির কথা তুলছেন তিনি এদের উদাহরণগুলো টানছেন এবং তিনি বলছেন যে ওরা অনেক চেষ্টা করলেও ওরা জীবনে কিছুই পায়নি মানে ওরা যা পেয়েছে সব কি সব লোক দেখানো পেয়েছে কিন্তু আমি যে আমার প্রেমিকার সঙ্গে আছি এই যে মুহূর্তটায় আছি কে জানে না যে এই পৃথিবীটা আজকেই শেষ হবে এই যে আমি আমার আজকেই দেখা যে এই যে প্রেমিকার সঙ্গে এরপরে হয়তো বা পৃথিবীতে ভূমিকম্প আসতে পারে এবং আমরা মারা যেতে পারি তাহলে আমার মতো সুখী এই পৃথিবীতে কেই বা আছে তো এত সুন্দর একটা কি বলবো একটা সাইলেন্ট রেজিগনেশন এখানে একটা দিচ্ছে আমাদের যে ন্যারেটার পয়েন্ট তো চলো বন্ধুরা তৃতীয় স্ট্যান্ডে আসি তো বলছে হাস ইফ ইউ সাম ওয়েস্টার্ন ক্লাউড অল বিলো ই বোজমড ওভার বাউড বলছে চুপ করো তো যখন সে অ্যাকচুয়ালি রাইড করতে যাচ্ছে দুজন দুজনের সঙ্গে এখানে তার প্রেমিকা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তার বুকে হেলান দিয়ে আছে এবং তারা কিন্তু একসঙ্গে যাচ্ছে মানে বুকে হেলান দিয়েই তার প্রেমিকাকে সামনে বসে আছে সে সেভাবেই যাচ্ছে তো বলছে চুপ করো হাস চুপ করো ইফ ইউ সাম ওয়েস্টার্ন ক্লাউড অল বিলো ই বোজমড ওভার বাউড বলছে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে ওয়েস্টার্ন ক্লাউডগুলোকে অর্থাৎ পশ্চিম আকাশে যে ক্লাউডগুলো অর্থাৎ যে মেঘগুলো সেগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ মানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই অল বিলো ই বোজমড এবং সেগুলো যেন ফুলে ফেঁপে উঠেছে এবং সেগুলো ফুলে ফেঁপে উঠে যেন সেগুলো নিচে নেমে এসেছে ওভার বাউড মানে তাদের ওজন যেন বেড়েছে মানে সেগুলো ফুলে ফেঁপে উঠেছে বন্ধুরা এখানে কিন্তু একটা মানে ফ্রয়ডিয়ান সাইকো সেক্সুয়াল অ্যানালিসিস আছে মানে এখানে আমি বলতে পারি মানে এত সুন্দর কবিতা তো অবশ্যই এখানে কিন্তু একটা আর একটা ইন্টারপ্রিটেশন আছে যে এখানে কিন্তু একটা ফ্রয়ডিয়ান সাইকো অ্যানালিসিস করা আছে যেইটাকে ওই সেক্সুয়ালিটির দিক থেকে দেখা হয় মানে এখানে রাইট বলতে বন্ধুরা এখানে রাইট বলতে বুঝতে পারছো এখানে কিন্তু এই যে সেক্সুয়াল যে ইন্টার কোর্সটা অর্থাৎ সেটার কথা কিন্তু এখানে সম্পূর্ণটা বলা আছে মানে রাইট করা মানে এই তার প্রি মানে যে লেডি লাভ তার সঙ্গে লাস্ট যে ফিজিক্যাল যে রিলেশান মানে লাস্ট ফিজিক্যাল রিলেশানের মানে কথাটাও কিন্তু এখানে ইন্টারনালি মানে ভিতরে ভিতরে বলা আছে মানে এখানকার যে চিত্রগুলো আছে এখানে হচ্ছে ইমেজারি আছে এখানে হচ্ছে কথাগুলো আছে সেগুলো দেখলেই কিন্তু এটা বোঝা যায় তো এটা কিন্তু একটা এক্সপ্লানেশন তো এই এক্সপ্লানেশন আমি বেসিক্সে যাচ্ছি না আমি উপরে এক্সপ্লানেশনটাই বলে দিচ্ছি তো বলছে বাই মেনি বেন্ডিডিকশানস সানস অ্যান্ড মুনস অ্যান্ড ইভিনিংস স্টার্স অ্যাট ওয়ান্স মানে পশ্চিম আকাশে যে মেঘগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো কি এখানে সেখানে একদম সানের একদম মনের এবং প্রত্যেকটারই যেন বেনিটেকশানস আছে সেখানে যেন সবাই মিলে আশীর্বাদ করছে মানে এখানে তার প্রেমিকা সত্যি অর্থে এতটাই সুন্দর যে মানুষ বলে না যে তোমাকে সমস্ত সূর্য চন্দ্র তারা সবাই মিলে মানে যত দেব দেবী আছে সব তোমাকে রূপ যেন তোমার মানে ঢেলে দিছে মানে এই যে ব্লেজিংসটা এটার কথাই কিন্তু এখানে বলা আছে অ্যাকচুয়ালি বলছে অ্যান্ড সো ইউ লুকিং অ্যান্ড লাভিং বেস্ট কনশাস গ্রিউ ইউর প্যাশনস গ্রিউ মানে তোমাকে দেখলে কিংবা এই যে পশ্চিম আকাশে যে এত সুন্দর একেবারে মেঘগুলো আছে সেখানে সূর্য চন্দ্র তারা সব কিছুই আছে এগুলোকে দেখলে মনে হয় যে একদম নিজের কনশাস জেগে ওঠে মানে এত সুন্দর সৌন্দর্য দেখলে যে কারোই যে নিজের যে সচেতন মন সেটা জেগে উঠবে এবং সেটা এই যে সৌন্দর্য সেটা উপভোগ করতে চাইবে ইয়োর প্যাশনস ট্রিউ এবং অবশ্যই নিজের প্যাশন অর্থাৎ নিজের যে মনের যে একটা খোয়াইশ যে নিজের মনের যে একটা চাহিদা সেটা কিন্তু জেগে উঠবে তো ক্লাউড সানসেট মুন রাইস অ্যান্ড স্টার শাইন টু ডাউন অন ইউ নেয়ার অ্যান্ড মোর নেয়ার বলছে এগুলো যেন সব কিছুই তোমার কাছে এসেছে মানে তোমাকে আশীর্বাদ করতে এই যে তোমার এত সুন্দর চেহারা এই যে এত সুন্দর পশ্চিম আকাশটাকে দেখা যাচ্ছে সেইটা কিন্তু একদম সেখানে সব কিছুরই ইসে ব্লেজিংস আছে এই যে সানসেট মুন রাইস স্টার শাইন এগুলোর বলছে আর টিল ফ্লেশ মাস্ট ফেট ফর হেভেন অ্যান্ড ওয়াশ হেয়ার বলছে টিল ফ্লেশ মাস্ট ফেট ফর হেভেন ওয়াশ হেয়ার 
বলছে এবং এগুলো সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে কিংবা যে রাইড করতে করতে একটা মানুষ কি যতক্ষণ না পর্যন্ত নিজের মাংসপিণ্ড এই যে আমাদের অস্তিত্ব আছে সেখান থেকে একদম পুরোপুরি একটা মানে আত্মায় পরিণত না হয়ে এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে থাকবে মানে ততক্ষণ পর্যন্ত মানে মানে এই সৌন্দর্যটা দেখলে কিন্তু তাই অবস্থা হবে মানে এত সুন্দর সৌন্দর্য দেখলে মানুষের আর কি মানে নিজের শরীরের যে অস্তিত্ব সেটা থাকবে না সম্পূর্ণ মনের যে সৌন্দর্য মানে মনের যে অস্তিত্ব সেটার মাধ্যমে কিন্তু সে তার অস্তিত্বটা বুঝতে পারবে বলছে দাস লিন শি অ্যান্ড লিঙ্গার্ড জয় অ্যান্ড ফেয়ার দাস শি লে এ মোমেন্ট অন মাই ব্রেস্ট বলছে দাস লিন শি অ্যান্ড লিঙ্গার্ড তো সুতরাং এইভাবে সে আমার কি বুকে অর্থাৎ আমার বুকে হেলান দিল একটু লিঙ্গার মানে হেলান দেওয়া এবং জয় অ্যান্ড ফেয়ারের কথা বলা আছে এখানে জয়টা এই কারণে যে তার যে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হচ্ছে এক তো তার আনন্দ হচ্ছে আবার ফেয়ার এই কারণে যার কিছুক্ষণ পরেই তো হয়তো বা এই লাস্ট রাইট আর দুই চার পা গেলেই হয়তো বা তার প্রেমিকা তার কাছ থেকে এই জীবনের মতো হয়তো বা বিদায় নিয়ে নেবে তো দাস লে সে এ মোমেন্ট অন মাই ব্রেস্ট সে সুতরাং এইভাবে সে আমার বুকে কয়ে মানে একটা মুহূর্তের জন্য সে আর কি নিজের মাথাটা রাখলো কিংবা নিজে হেলান দিয়ে সেখানে আর কি থাকলো আর কি দেন উই বিগান টু রাইট মাই সোল স্মুথ ইটস আউট এ লং ক্র্যাম্পেল্ড স্ক্রল বলছে দেন উই বিগান টু রাইট বলছে তারপর আমরা কি নিজের যে রাইট সেটা কি শুরু করলাম বলছে মাই সোল আমার সোল স্মুথ ইটস আউট এ লং স্ক্র্যাম্পেল্ড ক্রল মানে বন্ধুরা এতক্ষণ কি এই যে রিজেক্টেড লাভার তার যে হৃদয়টা সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ একদম কাগজের মোড়ানো ছিল একদম মানে তার হৃদয়টা চুপসে গেছিল কারণ সে তো জানে না এক তো তার মন খারাপ আর তারপরে যে তার যে লাস্ট যে ইচ্ছাটা সেটাও যে পূর্ণ হবে কি না তো সেই জন্য একটা কাগজ যেমন মানে মুসরে পড়লে যেরকমটা হয় আর কি তো সেই রকম হয়ে গেছিল তো তারপর যখন তারা রাইড শুরু করলো যখন প্রেমিকা তারা বললো যে ঠিক আছে আমি তোমার সঙ্গে রাইড করব তখন তার যে হৃদয়টা অর্থাৎ তার যে মনটা বন্ধুরা এখানে সম্পূর্ণ সেটা ভাসটা খুলে যেতে লাগলো মানে তার হৃদয়টা একটু খুলে যেতে লাগলো বড় হতে লাগলো যে লং ক্র্যাম্পেল্ড স্ক্রল ফ্রেশেনিং অ্যান্ড ফ্লাটারিং ইন দ্য উইন্ড সেটা ফ্রেশেনিং হতে লাগলো আবার যে পুনরায় সতেজ হতে লাগলো এবং ফ্লাটারিং এবং সেটা উড়তে লাগলো কোথায় ইন দ্য উইন্ড সেই বাতাসের মধ্যে পাস্ট হবস অলরেডি লে বিহাইন্ড বলছে পাস্ট হবসে যেগুলো হোপ আমার এতদিন ছিল তোমাকে নিয়ে সেগুলো আমি পিছনে ফেলে এসেছি সেগুলোকে আমি আর দেখতে যাই না যে দোস হোপস মানে দেয়ার পাস্ট পাস্ট হবস অলরেডি লে বিহাইন্ড বলছে সেগুলো যে তোমাকে নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি এত 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 করব এটা এটা করব কিন্তু সেগুলো সব স্বপ্ন আমার সেগুলো পিছনে গেছে হোয়াট নিড টু স্ট্রাইভ উইথ এ লাইভ এ ওয়ারি বলছে হোয়াট নিড টু স্ট্রাইভ উইথ এ লাইভ এ ওয়ারি বলছে এই রকম একটা বিপর্যস্ত লাইফ নিয়ে আর অধিক চেষ্টা করার বা কি আছে মানে আর মানে এখানে বলতে চাচ্ছে বন্ধুরা যে তুমি তো আমাকে রিজেক্ট করেছ কিন্তু রিজেক্ট করলেই তো হয় না এই পৃথিবীতে শেষ বলে কখনো শেষ হয় না যতক্ষণ না পর্যন্ত নিজের লাইফটা শেষ হয়ে যাচ্ছে তাই শেষ বলতে কোনো শেষ হয় না যতক্ষণ আমরা বেঁচে আছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের শেষ হয়নি আমরা যখন মারা যাবো তখনই অথবা আমাদের শেষ হবে তার আগে নয় বলছে যে হোয়াট নিড টু স্ট্রাইভ উইথ এ লাভ এ ওয়ারি বলছে বলছে এই যে এই রকম একটা মানে আমি যে এতটা মানে কষ্ট করেছি কিংবা এত ইসে করেছি বলছে যে এই রকম আর মানে চেষ্টা করে কি লাভ মানে যে ঠিক আছে কোনো ব্যাপার নেই যে হোয়াট নিড টু স্ট্রাইভ উইথ এ লাইভ এ ওয়ারি তো হোয়াট বলছে হ্যাড আই সেট দ্যাট হ্যাড আই ডান দিস এখানে বলছে যে আমি আর চেষ্টা করব না যে ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না তুমি আমাকে রিজেক্ট করেছো তো ঠিক আছে হ্যাড আই সেট দ্যাট হ্যাড আই ডান দিস সো মাই টাই গেন সো মাই টাই মেস বলছে যে হ্যাড আই সেট দ্যাট হ্যাড আই ডান দিস বলছে যে যদি আমি এরকমটা না করতাম যদি আমি এরকমটা না করতাম যে আমি যদি অন্যটা করতাম সো মাই টাই গেন সো মাই টাই মিস বলছে মানে এখানে বন্ধুরা বলছে যে যদি আমি লাভার যে যে আমাকে রিজেক্ট করলো যদি আমি অন্য রকম কিছু করতাম হয়তো বা আমি লাস্ট রাইডটাও পেতাম না এই যে প্রেমিকার সঙ্গে আমি লাস্ট বার দেখা হচ্ছে আমার এবং আমরা যে লাস্ট রাইড করছি মানে এটাও হয়তো বা আমি আমি পেতাম না যদি আমি অন্য কিছু কথা বলতাম আমি যদি বলতাম যে হ্যাঁ তুমি আমার সঙ্গে এটাও করছো থাপড় মেরে টেরে আসতাম মানে সাপোজ এই মানে ভালোভাবে সব ব্রেক আপের সময় যা হয় আর কি কান্নাকাটি হেন তেন যা হয় আর কি তো সেগুলো যদি আমি করতাম তাহলে হয়তো বা যেটুকু আমি বর্তমানে পাচ্ছি এই যে লাস্ট রাইডটা হয়তো বা সেটুকু আমি পেতাম না সেটুকু হয়তো বা আমি পেতাম না তো বলছে মাইট শি হ্যাভ লাভড মি জাস্ট অ্যাজ ওয়েল শি মাইট হ্যাভ হিটেড হু ক্যান টেল বলছে যদি আমি অন্যরকম 
মানে বিহেভ করতাম যে মাইট শি হ্যাভ লাভড মি বলছে হ্যাঁ আমি যদি আরও চেষ্টা করতাম এই যে আমি লাভ নি এ ওয়ারি হয়ে গেছি যে হোয়াট নিড টু স্টার উইথ লাইভ এ ওয়ারি বলছে আমি যদি আরও বেশি চেষ্টা করতাম আমি তো তোমার পিছনে ঘুরতে ঘুরতে যথেষ্ট পরিশ্রান্ত এই যে লাইভ এ ওয়ারি এই ধরনের একটা লাইভ নিয়ে যদি আমি আরও চেষ্টা করতাম তাহলে হয়তো বা তোমাকে আবার পেতাম আমি যদি অন্যরকম কিছু করতাম তোমাকে হয়তো বা পেতাম কিন্তু এমনটাও তো হতে পারতো যে তোমাকে হয়তো আমি চিরদিনের জন্য আমি একদম মানে হারিয়ে ফেলতাম তোমাকে আর কোনো ভাবেই তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা সাক্ষাৎ হতো না তো হু ক্যান টেল বলছে সি মাই ডা ভেটেড সে তো আমাকে ঘৃণাও করত মানে ঘৃণা ঘৃণা করতে পারতো তো অ্যাটলিস্ট বর্তমান যে প্রেজেন্ট সিচুয়েশান মানে আছে সে তো আমাকে ঘৃণা করে না এটুকু কবি এখানে বলতে চেয়েছেন যে হু ক্যান টেল বলছে কে বলতে পারে সে আমাকে ঘৃণাও করতে পারতো যদি আমি অন্য ধরনের বিহাব করতাম হোয়ার হ্যাড আই বিন নাও ইভ দ্য ওর্স্ট বিফেল বলছে আমি এখন এই সমস্ত এই রকম একটা পজিশনে আছি যেখানে আমার যে লেডি লাভ অর্থাৎ আমি যদি রিজেক্টেড তো সে যেহেতু আমার রিজেক্ট করে দিয়েছে সে তবুও কিন্তু সে আমার সঙ্গে লাস্ট রাইট করার জন্য আর কি রাজি আছে কিন্তু ইভ দ্য ওর্স্ট বিফেল যদি আমি অন্য রকম বিহেভ করতাম তাহলে হয়তো আমি এটাও পেতাম না অ্যান্ড হেয়ার উই আর রাইডিং শি অ্যান্ড আই এবং এখানে আমরা দুজন রাইড করছি আমরা দুজন ঘোড়ায় চলে যাচ্ছি শি অ্যান্ড আই সে এবং আমি তো চলো বন্ধুরা পাঁচ নাম্বার স্ট্যান্ড যা বলছে ফেল আই অ্যালোন ইন ওয়ার্ডস অ্যান্ড ডিটস তো দেখো বন্ধুরা এই কথাগুলো এত সুন্দর যে ফেল আই অ্যালোন ইন ওয়ার্ডস অ্যান্ড ডিটস বলছে আমি কি একমাত্র পৃথিবীতে নাকি যে ওয়ার্ডে এবং কাজকর্মে এই পৃথিবীতে ব্যর্থ হয়েছে যে আমি কি একমাত্র আছি যে এই পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যারা অনেক চেষ্টা করে অনেক কষ্ট করে তো তারা জীবনে তারা জীবনে কিছুই পায় না তো ফেল আই অ্যালোন মানে আমি জীবনে একমাত্র ব্যক্তি নই যে কষ্ট করার পরে যে সে ফেল করেছে তো ইন ওয়ার্ডস অ্যান্ড ডিটস অবশ্যই তো হোয়াই অল মেন স্ট্রাইভ অ্যান্ড হু সাকসিডস কেন সবাই তো পরিশ্রম করে এবং কে সফলতা পায় জীবনে মানে এখানে বলছে বন্ধুরা দেখবে বন্ধুরা তোমরা নিজেরাই দেখবে যে আমরা আজকে হয়তো বা মানুষের ইচ্ছার কিন্তু কোনো শেষ নাই আজকে আমি যেটা পেয়েছি সেটা মনে করো চাই যেটা সেটা যদি আমি পেয়ে যাই সেখান থেকে আমাদের মন কিন্তু কি আরও বেশি কিছু চাইবে তো সুতরাং এখানে কিন্তু বলা আছে ওই জন্য যে হোয়াই অল মেন স্ট্রাইভ সবাই চেষ্টা করছে নতুন নতুন জিনিস পাওয়ার জন্য একটা আশা পূর্ণ হলে মানুষ আর একটা চায় তো হু সাকসেস তো সুতরাং সেই দিক থেকে যদি আমি দেখি তাহলে তো আমি নিজে ফেলিয়র নই এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটা মানুষই তো ব্যর্থ যে আজকে মুকেশ আম্বানি বলো আজকে রতন টাটাই বলো তারাও তো ব্যর্থ কারণ তাদের মনে এখনো খোয়াই সে জেগে আছে তারা তো এক্সট্রিম লেভেলে উঠতেই পারেনি এই দুনিয়াতে মানে এই যে মানুষের যেটা লিমিটেশন একটা যে বাউন্ডারি তো সেই বাউন্ডারি উঠতে তো তারা কখনো উঠতেই পারেনি এই যে ফিজিক্যাল যে নিডস তারা এর বাইরে তো কখনো উঠতে পারেনি তো সুতরাং তারাও তো ব্যর্থ তো এখানে কবি বলছেন যে ফেল আই অ্যালোন ইন ওয়ার্ডস অ্যান্ড ডিটস বলছে কেবলমাত্র আমি কাজকর্মে ব্যর্থ নাকি হোয়াই অল মেন স্ট্রাইব অ্যান্ড হু সাকসেস বলছে উই রোড ইট সেমড মাই স্প্রিট ফ্লিউ সো আদার রিজিয়ন সিটিজ নেম তো এখানে বন্ধুরা তারা যখন রাইড করছে অ্যাকচুয়ালি তারা যখন যাচ্ছে তো তখন ইট সেমড মাই স্প্রিট ফ্লিউ তার যে স্প্রিটটা তার যে মনটা সেটা বাতাসে উঠছে অবশ্যই সেটা বাতাসে ওড়ার কথা কারণ তিনি যা হওয়ার তিনি নিয়েছেন নিজের ফেটকে নিজের ভাগ্যকে তিনি মেনে নিয়েছেন যে এর থেকে আর কিছু হওয়ার নয় কিন্তু এই মুহূর্ত থেকে আমি যা পেতে পারি সেটা কি তো তার যে মনটা তার যে হৃদয়টা সেটা কিন্তু একদম কমপ্লিটলি বাতাসে উঠছে মানে স্পিরিট প্লেও স আদার রিজিয়ন সিটিস নেই এবং তারা যখন রাইড করছে বিভিন্ন এলাকা দেখছে যে এই দিকে এটা আছে ওই দিকে ওটা আছে মানে আমরা যখন বাসের ট্রামে যখন বা গাড়িতে যখন যাই তখন দেখবা কি নতুন নতুন জায়গা দেখি তো সেটা বলছে যে সিটিস নতুন নতুন রিজিয়ান্স তারা দেখতে পাচ্ছে অ্যাজ দ্য ওয়ার্ল্ড রাস্ট বাই অন আইদার সাইড এবং তাদের মনে হচ্ছে পৃথিবীটা যেন কি মানে অন্য পথে এসে হচ্ছে মানে এখানে বলছে যখন আমরা রাইড করি তখন আমাদের মনে হয় না যে সামলটা যেন পিছিয়ে যাচ্ছে আর আমরা সামলটা যাচ্ছি মানে পৃথিবীটা যেন পিছিয়ে যাচ্ছে মানে এই রকমটা মনে হয় তো সেটার কথা বলা আছে আই থট অল লেবার ইয়েট নো লেস বিয়ার আ বিনিথ দেয়ার আনসাকসেস বলছে আমি তখন চিন্তা করলাম যে মানে আমরা যদি চেষ্টা করি অল লেবার মানে সমস্ত চেষ্টাই কি তার যে আনসাকসেস অর্থাৎ তার যে ব্যর্থতা তার তলে কি কোনো দিনও মানে চাপা পড়ে যাবে নাকি এরকমটা হয় মানে এরকমটা হবে না মানে সমস্ত লেবার কখনো তার আনসাকসেসের চাপে কখনো চাপা যেতে পারে না মানে সেখানে থেকেও তাকে উঠতে হবে তাকে আবার নতুন যে একটা ইসে আছে স্পিরিট আছে সেটা নিয়ে তাকে আবার যুদ্ধে দাঁড়াতে হবে লুক আপ অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ওয়ার্ক কন্ট্রাস্ট বলছে
বলছে কন্ট্রাস্ট বলছে আপনি কন্ট্রাস্ট দেখতে পারবেন দ্য পেটি ডান দ্য আন্ডান ভাস্ট বলছে এই পৃথিবীতে আমরা অনেক কিছুই নিজের প্ল্যানিং নিয়ে এসেছি কিন্তু আমরা দিনের শেষে আমরা দেখতে পারবো যে এই দুনিয়াতে খুব কম কাজই আমাদের পক্ষে করা সম্ভব হয়েছে বেশিরভাগ কাজটা কিন্তু আন্ডান থেকে গেছে দ্য পেটি ডান মানে খুব কম পরিমাণে হয়ে গেছে আর অনেক কাজ বাকি আছে এই দুনিয়াতে তো দ্য দিস প্রেজেন্ট অফ দেয়ার্স উইথ দ্য হোপফুল পাস্ট আই হোপ শি উড লাভড মি হেয়ার উই রাইট বলছে দিস প্রেজেন্ট অফ দেয়ার্স উইথ দ্য হোপফুল পাস্ট তো বলছে এই যে আমি হোপফুল পাস্ট ছিল আমার আমার একসময় ইসে ছিল যে হ্যাঁ প্রেমিকা আমাকে সব সময় কথা দিয়েছিল যে আমার পাশে থাকবে আমার সাত নিভাবে সে কিন্তু সে এখনও মানে এখন আমার কাছে নেই আর কি কিন্তু হ্যাঁ তার যে প্রেজেন্ট মানে সে যে আমাকে গিফট দিয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে লাস্ট রাইডটা অর্থাৎ এই যে লাস্ট যে আমাদের ঘোড়ায় চড়া তো সেটা কিন্তু আমাদেরকে দিয়েছে তো আমাকে দিয়েছে সেই প্রেমিকা আই হোপ শি উড লাভড মি হেয়ার উই রাইড এবং আমি আশা করছি সে অন্তত আমাকে ঘৃণা করে না হেয়ার উই রাইট এবং বলছে আই হোপ শি উড লাভড মি এবং এক সময় কি সেও ভালোবাসতো তাই না এক সময় মেয়েটা যে আছে সে মেয়েটাও তাকে ভালোবাসত কিন্তু এক সময় অবশ্যই মানে আমরা বন্ধুরা আমাদের দেখবেন যে একটা ইসে আছে মনে করো তুমি কারোর সঙ্গে অনেক দিন ধরে কারো ভালো কাজ করলে এক সময় দেখবে যে কোনো একটা খারাপ কাজ যদি করো মানুষেরা কি করবে তোমার আগের যদি তোমার দশ বারোটা পনেরোটা কুড়িটা একশোটা কাজে তুমি যদি তার সহযোগী সহযোগিতা করো সেগুলো কথা কিন্তু ভুলে যাবে সে কিন্তু ওই একটা কথাই কিন্তু সে মনে রাখবে তো বন্ধুরা সেটার কথাই বলা আছে যে এখানে আমাকে সে আমার সঙ্গে ভালোবেসেছিল আমাকে এবং আমাকে একটা হোপফুল পাস ছিল আমার এবং সে আমাকে এই প্রেজেন্ট আমাকে দিয়েছে হেয়ার উই রাইট এবং আমরা এখানে যাত্রা করছি তো এখানে দেখো বন্ধুরা কতটা মানে ইউনিভার্সাল যে সে প্রেমিকার যে মনটা সত্যি এত বড় মন আমাদের সত্যি নাই তো এত বড় মন হওয়ার সম্ভব নাই বাবা তো হোয়াট হ্যান্ড অ্যান্ড ব্রেন ওয়েন্ট এভার পেয়ার্ড বলছে কে বলছে কোন সে হাত এবং কোন সে ব্রেন ইভেন এভার পেয়ার্ড বলছে যা মানুষ চিন্তা করে এবং যা মানুষ কাজ করে সেটা আবার হয় নাকি একসঙ্গে কোনোদিনও হয় না মানে মানুষ হয়তো বা চিন্তা করছে যে এই মুহূর্তে আমি একটা কি চাঁদে যাব কিন্তু সেটা কি হয় মানুষ চিন্তা করলে কি সে চাঁদে যাবে তো সেটাই বলছে যে আমি যা চিন্তা করেছিলাম আমার মনে যা ই প্ল্যানিং ছিল সেটা তো হয়নি সেটা আমার কেন কারুরই তো হয়নি মানুষ তো অনেক কিছু চিন্তা করে আজকে হয়তো বা যে মুকেশ আম্বানি আছে সেও চিন্তা করে ইস আমি যদি এলন মাস্কের মতো আমার আর একটা কোম্পানি থাকতো তো সেটাই সে চিন্তা করে সে সাম্রা সাম্রাজ্যের অধিশ্বর হতে চায় দুনিয়াতে কিন্তু সে তার পক্ষে কি হওয়া সম্ভব তার পক্ষে হয়তো বা হওয়া সম্ভব নয় এবং আমি নিজেও চিন্তা করি যে আমার কাছে যদি এটা থাকতো আমার কাছে যদি ওটা থাকতো তো সেটা তো হওয়া সম্ভব নয় তো মানুষের কাজ এবং ব্রেন কখনও মানে একসঙ্গে চলতে পারে না হোয়ার হোয়াট হার্ট অ্যালাই কনসিপ্ট অ্যান্ড ডেয়ার্ড বলছে হোয়াট অ্যাক্ট প্রুভড অল ইটস থট হ্যাড বিন হোয়াট উইল বার্ড বার্ড ফেল্ড দ্য ফ্লেশলি স্ক্রিন মানে এখানে বলছে যে আমরা ফ্লেশলি স্ক্রিন অর্থাৎ আমরা যা চিন্তা করছি আমাদের মনের যা দৌড় আমরা মনে যা এই যে মানে হাওয়া হাওয়াতে হাওয়া মেহেল তৈরি করি কিন্তু সেটা তো আর ফ্লেশলি স্ক্রিন অর্থাৎ আমাদের রক্ত মাংসের যে দেহ সেটা দিয়ে তো আর সম্ভব নয় মন অনেক কিছুই ভাবে অনেক কিছুই চিন্তা করে কিন্তু সেটা তো করাটা সম্ভব নয় না তো তাই সেটা বলা আছে তো উই রাইট অ্যান্ড আই সি হার বোজম হিপ এবং আমরা রাইট করছি এবং আমি দেখছি যে তার যে বোজম অর্থাৎ তার যে বুকটা সেখানে কি অর্থাৎ দুলছে মানে সেটা এখানে বলা আছে সেটা আমি বললাম এখানটা একটা সাইকো মানে সেক্সুয়াল একটা ইসে দেওয়া আছে তো অ্যাক্ট অফ যে এই যে মানে অ্যাক্ট অফ সেক্স সেক্সুয়াল রিলেশনশিপ সেই ঘটনাটাও কিন্তু পাশাপাশি বর্ণনা করা আছে তো কবিতার তো অনেক বন্ধু অনেক বড় বন্ধুরা কি করব তো দেয়ার ইজ মেনি এ ক্রাউন ফর হু ক্যান রিচ বলছে এই পৃথিবীতে অনেকে অনেক মানুষ অনেক কাজই তো করে মানে যে অনেক পাশে অনেক সাকসেস পাওয়ার অনেক রাস্তা আছে যেমন এখানে বলছে টেন লাইন্স এ স্টেটসম্যান্স লাইফ ইন ইজ দ্য ফ্ল্যাগ স্টাক অন এ হিপ অফ বোন্স এ সোলজার্স ডুইং হোয়াট অ্যাটোন্স দি স্ক্র্যাচ হিজ নেম অন দ্য অ্যাবি স্টোন্স মাই রাইডিং ইজ বেটার বাই দেয়ার লিভ বলছে দেয়ার ইজ মেনি এ ক্রাউন ফর হু ক্যান রিচ বলছে সেখানে অনেক ধরনের রাজ মুকুট আছে যারা বিভিন্ন দিক থেকে পাওয়ার চেষ্টা করে যেমন বলছে টেন লাইন্স এ স্টেটসম্যান্স লাইভ ইন ইজ একটা স্টেটসম্যান্সে তিনি বর্ণনা দিয়েছেন যে সারা জীবন ধরে কি দেশের জন্য অনেক কাজ করে তো এবং বিনিময় সে কি পায় বিনিময় সে শুধু টেন লাইন্স পায় মানে এখানে বলছে সে মারা যাওয়ার পর সেখানে কি লেখা থাকবে যে অমুক মিনিস্টার ছিল অমুক প্রধানমন্ত্রী ছিল অমুক পলিটিশিয়ান ছিল যে এই কাজটা করেছে এখানে ব্রিজ করেছিল এটা
কোথাও কোনো একটা ইমারত তৈরি করে সেখানে তার নাম খোদাই করা হবে কিছুদিন পরে সেখানে সেখানে কি জঙ্গল ধরে যাবে এখানে তো হার তো কিছু করার নেই তো সে এটাই পাবে আর কি তো এটাই তার পাওয়ার দ্য ফ্ল্যাগ স্ট্রাক অনে হিপ অফ বোন্স কিংবা তারপর তিনি একজন সৈনিকের বর্ণনা দিয়েছেন যে যুদ্ধ বিজয় করে যখন যখন যুদ্ধ করতে যায় তখন মৃতদেহের ওপর তার যে ফ্ল্যাগ অর্থাৎ দেশের যে পতাকা সে এত বীরত্বের কাজ করেছে সে নিজের পতাকা সে মৃতদেহগুলোর ওপরে রাখে মানে দ্য ফ্ল্যাগ স্ট্রাক অনে হিপ অফ বোন্স এ সোলজার্স ডুইং হোয়ার্ড অ্যাটনস বলছে এ একটা সোলজার এটাই করে কিন্তু কি হয় হোয়ার্ড অ্যাটনস কিন্তু কি হয় দে স্ক্র্যাচ হিজ নেম অন দ্য অ্যাবি স্টোন্স মাই রাইডিং মাই রাইডিং ইজ বেটার বাই দিয়ারলি বলছে তে স্ক্র্যাচ হিজ নেম অন দ্য অ্যাবি স্টোন্স তারা কি করে এই যে অ্যাবি স্টোন্স মানে এখানে বন্ধুরা ইংল্যান্ডের চেয়ে যে অ্যাবি যে ওই অ্যাবি যে গ্রেপটা আছে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবি ওয়েস্টমিনস্টার কি ভুলে গেলাম তো এই যে অ্যাবি সেটা আছে এটা কিন্তু অনেকটা নাম করা আর কি ওখানকার গ্রেপ তো সেখানে বলছে সেখানে ওই সৈনিকদের মানে জন্য কি কি করে তার নাম খোদাই করে দেওয়া থেকে যে লেফটেন্যান্ট কর্নেল কিংবা সোলজার যে এইরকম করে করে এতগুলো সৈনিককে মেরে দেশের স্বাধীন মানে দেশের স্বাধীনতা কিংবা এই যুদ্ধটা জয় করে